எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்று இறைவன் வாக்களிக்கிறான் எந்த விஷயத்தை கேட்டாலும் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் என்று வாக்களிக்கிறான் நாம் அதிகமாக கேட்பதில்லை பிரார்த்தனை செய்வதில்லை அப்படி என்று சொன்னால் எங்களுக்குள்ள சில சந்தேகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சந்தேகங்களுக்கு நாங்கள் இன்னும் விடை காணவில்லை அது முதலாவது என்ன தெரியுமா எதுக்காக கேட்கணும் வரலாட்ட எதற்காக கேட்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு தானே எல்லாமே தெரியுமே இந்த சந்தேகம் இருக்குதா இல்லையா அல்லாவுக்கு தான் எல்லாமே தெரியுது திருப்பியும் அல்லாட்ட கேட்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு எல்லாம் தெரியுது என்னை பற்றி எல்லா பிரச்சனையும் தெரியுது எனது கஷ்டம் அல்லாவுக்கு தெரியுது எனது வேதனைகள் அல்லாவுக்கு தெரியும் திருப்பி எதனால் அல்லாட்ட நான் கேட்க வேண்டும் தெரிஞ்சவன் தரத்தானே போகிறேன் நான் போய் ஏன் டீட்டெயில்ஸாக இறைவன்ட்டு என்ன செய்யணும் சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற சந்தேகம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமான இடத்துல இருக்குது அல்லாட்டை ஏன் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக சொல்லணும் சுருக்கமாக சொல்லிடுறது யாரெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறது உனக்கே தெரியும் என்ன கஷ்டப்பட்டு நீ பார்த்து நீக்கி வையனு முடிச்சிடுறது வணங்கிட்டா யாரெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்கிற அது உனக்கே தெரியும் என்ன கஷ்டம் என்று சொல்லி நீயா பார்த்து நீக்கி வையன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாவுக்கு எல்லாமே தெரியுமே அல்லாவுக்கு எல்லாமே முழுசாக தெரியும் இதனால் நான் ஏன் போய் ஃபுல்லாக அல்லாட்டை என்ன செய்யணும் சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு சுருக்கமாக முடிச்சிடுது ஒரே நிமிஷத்தில் துவா முடிஞ்சுது குழந்தை இல்லையா யாரெல்லாம் எப்படியா ஒரு குழந்தையை தந்துரு மற்ற பற்ற விஷயம்லாம் உனக்கு தெரியும் நீயா பார்த்து தந்துருன்னு முடிச்சிடுது ஏன் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை படைத்தவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் படைத்தவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவன் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு நஷ்டத்தில் விழுந்துட்டாரு யாரெல்லாம் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சுட்டா நஷ்டத்தில் விழுந்துட்டாரு நீயா பார்த்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸை பார்த்து என்ன செஞ்சுரு தந்துரு முடிச்சிடுறது ஏன் முழுமையாக டீட்டெயில்ஸாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாவுக்கு எல்லாமே என்ன தெரியும் இந்த உணர்வு நிறைய பேரிடத்தில் இருக்குது இதனால் மிச்சம் டீட்டெயில்ஸாலாம் என்ன செய்கிறதில்லை சொல்வதில்லை இது அல்லாவுக்கே நான் விளங்கப்படுத்துகிற மாதிரி போயிடும் என்று சொல்லி சுருக்கமாக ஒரு வரியில் துவாவை முடிச்சிடுறது அதாவது இறைவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்றது வேறு நீ வாயை திறந்து கேட்காமல் இருப்பது என்பது உனது பெருமை நான் வாயை திறந்த இறைவனிடத்தில் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கேட்கிறேன் என்றால் அது தெரியப்படுத்துவதற்கல்ல நீ இல்லாமல் எனக்கு வழி இல்லை என்றதை காட்டுறதுக்கு நான் உன்னிட்ட தான் கேட்கணும் என்று காட்டுறதுக்கு நான் வாயு திறந்து கேட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படி என்று சொன்னால் நான் அடிமை என்பது நிரூபணமாகிறோம் நான் தேவை உள்ளவன் என்பது நிரூபணமாகிறோம் எனக்கு உன்னை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பது என்ன செஞ்சிடும் நிரூபணமாகிறோம் வாயை திறந்து கேட்காம உனக்கு தான் தெரியுமே நீ தான் என்று சொன்ன மாதிரி போனோம் என்று சொன்னால் அது பெருமையுடைய அடையாளம் அது பெருமையுடைய அடையாளம் என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் இப்போ கேட்பது எதுக்கு தெரியுமா தெரியப்படுத்துறதுக்கெல்லாம் இல்லை எனக்கு உன்னை தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் உனது அடிமை என்று சொல்கிறதுக்கு உன்னட்ட கேட்டு தான் நான் வாழ வேண்டியிருக்கு என்பதை காட்டுவதற்கு தான் கேட்பது தெரியப்படுத்துவதற்கு அல்ல தெரியாத ம தெரிஞ்சிருந்த மனிதனே அந்த நிலைமையில் இருக்கிறான் சொன்னால் எல்லா விதமான பெருமைக்குரிய இறைவனை என்ன எதிர்பார்ப்பான்னு சொன்னால் கேட்குறத எதிர்பார்ப்பான் இப்போ முதலாவது உங்கள் மனதுக்கு பதில் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது என்பது தெரியப்படுத்துவதற்கு அல்ல நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது தெரியப்படுத்துவதற்கு அல்ல எதற்காக எதற்காக நாங்கள் அடிமை ஓகே திருப்பி திருப்பி ஏன் கேட்கணும் ஒரு தடவை எல்லாம் வாய தொடர்ந்து இறைவன்ட்ட சொல்லிட்டாச்சு யாரெல்லாம் இப்படித்தான் நான் ஒரு சிரமத்தில் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் இந்த வேதனைகள்லாம் நீயே அறிஞ்சவன் இந்த லைஃப்பில் அப்படி எல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு முறை சொல்லி அல்லாட்ட பிரார்த்திச்சிட்டீங்க திருப்பி திருப்பி ஏன் கேட்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி என்ன செய்கிறது உள்ளத்தில் இருக்குது ஒரு முறை கேட்டோம் இரண்டு முறை மூன்று முறை நான்கு முறை ஐந்து முறை ஆறு முறை ஏன் திருப்பி திருப்பி கேட்க வேண்டும் அப்படி என்கின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது திருப்பி திருப்பி ஏன் கேட்க வேண்டும் தெரியுமா ஒரு முறை விளங்கப்படுத்தி கேட்டால் அது அடிமைத்துவம் என்பதற்கான ஆதாரம் உண்மை ஆனால் பூரணமாக நீங்கள் அடிமை என்பதற்கான ஆதாரம் அல்ல அது நீங்கள் இறைவனிடத்தில் திருப்பி திருப்பி கேட்பது அர்த்தம் என்ன தெரியுமா லா மல்ஜா வலா மஞ்சா மின்க இல்லா இலை ஒதுங்குவதாக இருந்தாலும் பாதுகா பாதுகாவலுக்காக நான் ஒதுங்குவதாக இருந்தாலும் உன்னிடமிருந்து உன்னை தவிர வேறு வழி இல்லை அல்லாவுக்கு நம்ம சொல்றோமே லா மல்ஜா வலா மஞ்சா மின்க இல்லா இலை ஒதுங்குறதும் தப்பும் இடமும் உன்பக்கம் தான் இப்போ இறைவன் தண்டிப்பான் என்று நம்ம ஒதுங்கி ஓடணும்னா யாரை பக்கம் ஓடணும் இறைவன் பக்கம் தான் என்ன செய்யணும் ஓடணும் இறைவனை பிடித்து விடுவான்னு பயந்து ஓடுறதா இருந்தால் யார் பக்கம் ஓடணும் இறைவன் பக்கம் தான் ஓட வேணும் அதுக்கு தான் அந்த வார்த்தையை நம்ம தூங்குகிற நேரத்தில் சொல்கிறோம் லா மல்ஜா ஒலா மஞ்சா மின் கைலா இலை ஒதுங்குவதும் தப்புவதும் உன்னிடமிருந்து உன் பக்கம் தான் என்ற வார்த்தையை சொல்கிறோம் அதனால தான் ஒரு முறை துவா கேட்குறோம் விரிவா பதில் கிடைக்கல பேசாமல் விட்டுட்டு போயிட்ட
எனவே நீ தந்து தான் ஆகணும் நீ கைவிட்டால் எனக்கு இந்த உலகத்தில் வேற யாரும் எனக்கு என்ன இல்லை என்று சொல்வது தான் திருப்பி திருப்பி பிரார்த்திப்பதனுடைய அர்த்தம் ஒரு முறையோடு நம்ம போகல இரண்டாம் முறை நான் கேட்குறேன் மூன்றாவது முறையும் கேட்குறேன் நான்காவது முறையும் கேட்குறேன் தராது விட்டால் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை உன்னை தவிர அப்படின்னு சொல்லி இந்த விளக்கத்தை கேட்டுட்டு ஒரு அறிஞர் சொன்ன இந்த விளக்கத்தை கேட்டு ஒருத்தர் பேர் துவா கேட்குறாரு திருப்பி 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 துவா கேட்டுட்டு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பொறுமையாக திருப்பி திருப்பி கேளுங்கண்டி நானும் கேட்டு பார்த்தேன் அப்பையும் கிடைக்க இல்லைண்டார் உங்களோட விளக்கத்தை கேட்டுட்டு நானும் போய் பொறுமையாக திருப்பி 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 கேட்டு பார்த்தேன் அப்பையும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த அறிஞர் சொன்னார் நான் கேட்டது தரணம் என்பதுக்காக நீ கேட்டது டெஸ்ட்டுக்காக இறைவன் எதுக்கு கேட்டாய் நீ அவர் சொன்னார் அதனால் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் தாராணா இல்லையான்னு என்று நீ கேட்டதுனால தான் உனக்கு என்ன செய்யலாது கிடைக்கல என்றைக்கும் இறைவன்கிட்ட போய் டெஸ்டிங் மனநிலையோட எதை என்ன செய்யக்கூடாது சோதனை மனநிலையோட கேட்கக்கூடாது இறைவன் உன்னை தவிர எனக்கு வேறு கதியில்லை என்கின்ற உணர்வோடு தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றைக்கும் திருப்பி திருப்பி கேட்க வேண்டும் பல்ல முறை கேட்க வேண்டும் எதனால் கேட்க வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் அடிமை உங்களுக்கு இறைவனை தவிர வேறு வழியில்லை என்பதை நிரூபிக்கின்ற அமைப்பில் என்ன செய்யணும் திருப்பி திருப்பி அதை கேட்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது 